প্রিয় নবম শ্রেণীর এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি সবাই সুস্থ আছো তোমাদের চতুর্থ রাউন্ডের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমি মূলত নবম শ্রেণীর জন্যই যে তাদের রসায়ন বিজ্ঞানের যে সিলেবাস দ্বিতীয় সামিক পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের শেষ অধ্যায় পর্যায় সারণি চতুর্থ অধ্যায় এই অধ্যায়টা আমি আজকে পড়াতে যাচ্ছি তো দশম শ্রেণীর রসায়ন বিজ্ঞান যারা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী বিন্দু আসো আশা করি তোমরাও এই ক্লাসটা করলে বা পরবর্তী তোমরা যদি এই ক্লাসটা অনুসরণ করো তাহলে তোমাদের অনেক উপকার হবে সুতরাং আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের রসায়ন বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় পর্যায় সারণি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এই আলোচনা দেখো তোমরা তোমাদের আজকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যায় সারণি এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আজকে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনার জন্য নির্ধারণ করেছি দেখো প্রথমে পর্যায় সারণি বিকাশের পর্বভূমি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো বিশেষ করে পর্যায় সারণি কি পর্যায় সারণি কিভাবে বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন এখানে শুধু একজন বিজ্ঞানী বা দু একজন বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের কারণে যে আমরা পর্যায় সারণি আধুনিক যে পর্যায় সারণি সেটা পেয়ে গেছি তা কিন্তু নয় একবারে শুরু থেকে বিজ্ঞানের ধারণা লগ্ন থেকে শুরু থেকে অনেক বিজ্ঞানী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পর্যায় সারণিটাকে দাঁড় করিয়েছেন এটা অনেক বিজ্ঞানের অক্লান্ত পরিশ্রমের বসন আমরা সেই পর্যায় সারণি আমাদের কী উপকার করবে বা রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে গেলে আমাদের পর্যায় সারণির গুরুত্ব কী সেই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারবো সুতরাং আমরা যে পর্যায় সারণি আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট বা পর্যায় সারণি বিকাশের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারবো এই অধ্যায়টা পড়লে মনের সর্ববহিস্ত কক্ষপথের ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে আমরা পর্যায় সারণিতে প্রধান গুরুগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবো অর্থাৎ একটা মৌলের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস বুঝতে পারি ইলেকট্রন বিন্যাস যদি সঠিক নিয়মে করতে পারি তাহলে ওই ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটা পর্যায় সারণের মধ্যে ওই মৌলের অবস্থান কত নাম্বার গ্রুপে হবে আমরা সেই গ্রুপ সংখ্যাটা বের করতে পারব এবং এই গ্রুপ সংখ্যাটা বের করতে পারলে ওই গ্রুপের যে বৈশিষ্ট্যাবলীগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো ওই গ্রুপের বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাখ্যা করে ওই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মৌলের ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো একই সাথে দেখো একই পদ্ধতিতে আমরা পর্যায় সারণি পর্যায়টা শনাক্ত করতে পারব অর্থাৎ মূলত ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা পর্যায় সারণিতে একটা মৌলের অবস্থান কী হবে অর্থাৎ যে পর্যায় সারণির মধ্যে যে বিভিন্ন পর্যায় এবং গ্রুপ রয়েছে সে পর্যায় এবং গ্রুপে সে পর্যায় এবং গ্রুপে মৌলগুলোর অবস্থান আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং অবস্থান নির্ণয় করতে পারবো যদি ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা সঠিক নিয়মে করতে পারি এরপরে দেখো আমরা পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান জেনে ওই মৌলের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মগুলি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো যদি আমরা সঠিক নিয়মে ইলেকট্রন বিন্যাস করি এবং পর্যায় সারণিতে একটা মৌলের অবস্থান সঠিকভাবে বের করতে পারি তাহলে ওই মৌলটা পর্যায় সারণির কত নাম্বার গ্রুপে পড়তেছে কত নাম্বার পর্যায়ে আসে সে বিষয়গুলো জেনে আমরা ওই মৌলটার ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মগুলি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এরপরে দেখো সবার শেষে আজকে যে আলোচনা আমরা নির্ধারণ করেছি মৌরসমের বিশেষ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবো তোমরা জানো পর্যায় সারণিতে বিভিন্ন গ্রুপের মৌলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আমরা অভিহিত করে থাকি যেমন এক নাম্বার গ্রুপের যে মৌলগুলো রয়েছে তাদেরকে আমরা খার দাতু বলে থাকি যদি এক নাম্বার গ্রুপে হাইড্রোজেনের অবস্থান আছে হাইড্রোজেন দেখানো হয়েছে বাট হাইড্রোজেন কিন্তু ধাতু নয় এটা অধাতু এটা এক নাম্বার গ্রুপে অবস্থানের পেছনে বেশ কিছু যৌক্তিক একইভাবে এই মৌলটাকে আমরা সতেরো নাম্বার হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলগুলোর সাথে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারি তার অবস্থান সেখানেও হতে পারে কিন্তু আমরা এখানে যে খার জাতগুলো রয়েছে এক নাম্বার গ্রুপে যেমন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবেডিয়াম সিদিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই মৌলগুলো এক নাম্বার গ্রুপে এই মৌলগুলোর সাথে আমাদেরকে হাইড্রোজেনের অবস্থান দেখানো হয়েছে বাট এক নাম্বার গ্রুপকে আমরা খার জাতু গ্রুপ বলে থাকি একইভাবে দ্বিতীয় নাম্বার গ্রুপের যে মৌলগুলো আছে সে মৌলগুলোকে সাধারণত মৃক্ষার ধাতু বলা হয় কারণ এটা বেশি এই ধাতুগুলো বেশিরভাগই আমরা মাটিতে পাই এবং এটা এগুলো রেয়ার মেটাল খুব কম পরিমাণে থাকে এই জন্য এদেরকে আমরা মৃক্ষার ধাতু হিসেবে অভিহিত করে থাকি আবার সতেরো নাম্বার গ্রুপের যে মৌলগুলো রয়েছে যেমন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন স্টেটিন এই সমস্ত মৌলগুলো আমরা সাধারণত সামুদ্রিক লবণ থেকে এদেরকে পাওয়া যায় এই জন্য এদেরকে হ্যালোজেন গ্রুপও বলা হয় তারপরে আছে মুদ্রাদাত এগারো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোকে মুদ্রাদাত বলা হয় যেমন এগারো নম্বর গ্রুপের যে মৌলগুলো আছে 
সেখানে দেখবা তোমরা কপার তারপরে সিলভার গোল্ড এই সমস্ত মরু দিয়ে প্রাচীনকালে যে মুদ্রা তৈরি করে সেই মুদ্রাগুলোকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো এবং এই কারণে এই গ্রুপটাকে মুদ্রা ধাতু গ্রুপ বলা হয় সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে এইখানে যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের মৌলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করার পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে সেই কারণগুলো আমরা ব্যাখ্যা করলাম তাহলে এখন আমরা সরাসরি তুলে যাচ্ছি আলোচনায় যে প্রথমেই দেখো পর্যায় সারণি পর্যায় সারণি কী পর্যায় সারণি আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট যদি আমরা বলি তাহলে পর্যায় সারণি আবিষ্কারের জন্য অনেক বিজ্ঞানের অক্লান্ত পরিশ্রম আছে যেমন পর্যায় সারণি পর্যায় সারণি যে পটভূমি তোমাদের বইতে আছে সেখানে দেখো যে সতেরোশো উননব্বই সালে বিজ্ঞানী ল্যাবইসিয়ে তিনি অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ফসফরাস মার্কারি জিঙ্ক এবং সালফার এই মৌলগুলোকে সাধারণত ধাতু এবং অধাত এই দুইটা ভাগে বিভক্ত করেছেন ল্যাবইসিয়ের সময় থেকে মৌলগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বাগ করার চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং একই ধরনের মৌলিক পদার্থগুলো একটি নির্দিষ্ট ভাগে থাকে অর্থাৎ ল্যাবইসিয়া পদার্থ মৌলগুলোকে ধাতু এবং অধাত এই দুইটা ভাগে বাগ করেছিলেন পরবর্তীতে আঠারোশো উনত্রিশ সালে বিজ্ঞানী ডুবেরাইনার লক্ষ্য করেন যে তিনটা মৌলিক পদার্থের মৌলিক পদার্থ একই ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করে তিনি পারমাণবিক বর অনুসারে এই মৌলগুলোকে সাজান এবং লক্ষ্য করেন যে ওই মৌল তিনটা মৌল মৌল শ্রেণীর যে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক বরের গড় দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক বরের সমান এভাবে তিনি তিনটি তিনটি মৌলকে নিয়ে যে তিনটি তিনটি মৌলকে বাগ করার চেষ্টা করেন যেমন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিনকে তার প্রথম ত্রয়ী মৌল বলা হয় অর্থাৎ প্রথমে তিনি এই তিনটা মৌলের ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন এই তিনটা মৌলকে একটা শ্রেণীতে বাগ করেছিলেন যেটাকে আমরা ত্রয়ী মৌল হিসেবে অভিহিত করে থাকি এবং আঠারোশো চৌষট্টি সালে এসে বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড একটা সূত্র প্রদান করেন যেটা অষ্টক সূত্র নামে অভিহিত অষ্টক সূত্র প্রদান করেন এই সূত্র অনুযায়ী মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক সাজানো হয় তবে যে কোনো একটি মৌলের ধর্ম তার অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায় এটাকে আমরা জন নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র বলে অভিহিত করে থাকি এবং আঠারোশো উনসত্তর সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমেত্রি ম্যান্ডেলি তিনি মৌলসমের ধর্ম পর্যালোচনা করে একটা সূত্র আকারে এই পর্যায় সারণীটাকে নিয়ে আসছেন তার সূত্রটি হলো মৌলসমের বোধ এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক বর অনুযায়ী বর বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় অর্থাৎ তিনি মৌলসমূহকে তাদের পারমাণবিক বর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেখলেন যে মৌলগুলোকে যে একই ধর্ম বিশিষ্ট মৌলগুলো মোটামুটি একটা গ্রুপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং এভাবে তিনি সর্বপ্রথম তেষট্টিটি মৌল নিয়ে যে পর্যায় সারণী সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং এই সাজাতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেই ক্ষেত্রে কোনো কোনো পর্যায় সারণী কোনো কোনো গড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গা পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যেহেতু ফাঁকা জায়গা থেকে যাচ্ছে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে ভবিষ্যতে এই গ্রুপগুলোতে অন্যান্য মৌলগুলো আরও কিছু মূল নতুন মৌল আসবে যেগুলো এখনও অনাবিষ্কৃত আবিষ্কার হয়নি পরবর্তীতে এই মৌলগুলো আবিষ্কার হবে এবং ঠিকই দেখা গেল যে তারপরে পরবর্তীতে এই সমস্ত মৌলগুলো আবিষ্কৃত হলো এবং সেই শূন্যস্থান বা যে ম্যান্ডেলিফ দিমিত্রি ম্যান্ডেলিফের যে শূন্য পর্যায় শূন্যস্থান ছিল সেই জায়গাগুলোতে এই মৌলগুলোকে বসানো সম্ভব হয়েছে তো এখানে দিমিত্রি ম্যান্ডেলি এবং লোতার মেয়ার নামে অনেক বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পড়ে যে আধুনিক পর্যায় সারণি সেটা আমরা পেয়েছি বাট এক্ষেত্রে রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি ম্যান্ডেলি ম্যান্ডেলিফের অবদান সবচেয়ে বেশি এই কারণে আমরা ম্যান্ডেলিফকে পর্যায় সারণী উদ্ভাবকের জনক হিসেবে অভিহিত করে থাকি দিমি রাশিয়ান বিজ্ঞানী আঠারোশো উনসত্তর সালে যে পর্যায় সূত্র পর্যায় সারণী যে পর্যায় সূত্র প্রদান করেন সেটা সর্বপ্রথম পর্যায় সূত্র এবং এটাকে আমরা পর্যায় সূত্র হিসেবে অভিহিত করব অর্থাৎ যদি মৌলসমূহকে তাদের পারমাণবিক বরের ক্রমানুসারে সাজানো হয় তাহলে তাদের বোধ এবং রাসায়নিক ধর্মগুলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এখানে যদিও তার অবদান অনেক বেশি কিন্তু তার পর্যায় সারণীর মধ্যে কিছু কয়েকটা ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে যেমন তিনি পারমাণবিক বর অনুসারী মৌলগুলোকে সাজাতে গিয়ে দু একটা ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার মধ্যেই পড়লেন অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক বরের বর অনুযায়ী সাজানো সম্ভব হয় না যেমন তোমরা যদি দেখো যে আমাদের এখানে পর্যায় সারণীতে তোমরা যদি খেয়াল করো যে এখানে দেখো তৃতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ মৌল তৃতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ মৌল যেটা আর্গন আসে খেয়াল করো এটা একটা পর্যায় সারণী চার তৃতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ মৌল যেটা আর্গন আসে আর্গনের পরে চতুর্থ পর্যায়ের শুরু যেটা পটাশিয়াম আর্গনের পরে পটাশিয়াম আর্গনের আর্গন আর্গনের পারমাণিক গড় হলো চল্লিশ আর পটাশিয়ামকে তার পারমাণিক গড় হলো উনচল্লিশ খেয়াল করো তোমরা আর্গনের পারমাণিক গড় চল্লিশ পটাশিয়াম পারমাণিক গড় উনচল্লিশ 
কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে যেহেতু পারমাণবিক পরে রূপক্রম এখানে সাজানো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পটাশিয়ামটা আগে আসবার কথা তারপরে আর্গনের অবস্থান হওয়ার কথা কিন্তু পটাশিয়ামকে যদি আর্গনের পূর্বে স্থান দিতে যায় আর্গনের আগে স্থান দিতে যায় তাহলে আর্গন যেখানে আছে সেখানে পটাশিয়াম চলে আসবে আর পটাশিয়াম যেখানে আছে সেখানে আর্গন চলে আসবে সুতরাং যদি পটাশিয়ামটা আঠারো নম্বর গ্রুপে আর্গনের জায়গায় চলে আসে খেয়াল করো পটাশিয়াম যদি আঠারো নম্বর গ্রুপে আর্গনের জায়গায় চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হবে যে পটাশিয়ামের ধর্ম ওই আঠারো নম্বর গ্রুপের অন্যান্য মৌলের ধর্মের সাথে মিল থাকবে না সুতরাং এই ক্ষেত্রে পর্যায়সরণে যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে একই একই গ্রুপের মৌলগুলো একই ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করবে না একইভাবে ক্যালোরিয়াম আয়োডিনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ক্যালোরিয়াম এবং আয়োডিনের যদি আমরা পারমাণবিক বিপর হিসাব করে সাজাতে যাই তাহলে পারমাণবিক বিপরের আয়োডিনটা আগে আসবে ক্যালোরিয়ামটা পড়ে যাবে এটাই হলো নিয়ম কিন্তু ক্যালোরিয়াম যদি আয়োডিনের জায়গায় তুলে যায় তাহলে হ্যালোজেন গ্রুপের মধ্যে ঢুকে যাবে যেটা ক্যালোরিয়ামের ধর্মের সাথে হ্যালোজেন গ্রুপ অন্যান্য মৌলের ধর্মের সাথে মিল থাকবে না এই কারণে এই ক্ষেত্রে এই দু একটা ক্ষেত্রে মেন্টালের যে কাজটা করেছিলেন ऊर्धक्रमे सजान से जिसने व्याहत होने परमाणविक बोर्ड विपरीत क्रमे सजान एक कारण परमाणविक बोर्ड के पर्यासन मूल बृत्ति हिसाब से ग्रहण करते पर परमाणु बोर्ड पर्यासन मूल बृत्ति नय তাহলে পারমাণবিক বোর্ড পর্যাসনের মূল ভিত্তি নয় কেন এই ব্যাখ্যার মধ্যে তোমরা পটাশিয়াম আর্গন এবং ক্যালোরিয়াম আইডিন এই উদাহরণগুলো দিতে পারো তাহলে একটা স্টার মার্ক দিয়ে একটা প্রশ্ন লিখে রাখো যে পারমাণবিক বোর্ড পর্যাসনের মূল ভিত্তি নয় কেন পারমাণবিক বোর্ড পর্যাসনের মূল ভিত্তি নয় কেন এখানে আমি প্রশ্নটা লিখতেছি তোমরা প্রশ্নটা একটু লিখে নাও এটা দুই নম্বরের প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে প্রশ্নটা হচ্ছে যে পারমাণবিক বোর্ড পারমাণবিক বোর্ড मूल भित्ती नये क्यों प्रश्न दुई नम्बर प्रश्न मध्य आसते विषय तुम्हारा निर्णय करते मौल सठीक इलेक्ट्रन बनते उपशक्ति स्तर भित्ती मौल इलेक्ट्रन बनस सठीक भाव करते क्षेत्र में अवस्थान डिस्ट्रीब्यूशन करते चाहिए प्रथम प्रथम टू তারপরে টু সিক্স দশটা চলে গেল প্রথমে ওয়ান এসের মধ্যে দুইটা তারপরে টু এস টু টু পি সিক্স দশটা এরপরে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আঠারোটা চলে গেল আঠারোটা এরকম ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেল আমার বাকি আছে থ্রি ডি এবং ফোর এস আমরা জানি যে এটা তৃতীয় অধ্যায় তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে থ্রি ডি অপেক্ষা ফোর এস শক্তি স্তর টু অপেক্ষাকৃত দুর্বল এই কারণে ফোর এস আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তারপর থ্রি ডি যেহেতু আমার হাতে উনিশটা ইলেকট্রনের মধ্যে অলরেডি এখানে দুইটা এখানে আটটা এখানে আটটা চলে গেছে এখানে আটটা চলে গেছে টু এইট এইট আটটা হ্যাঁ চলে গেছে আঠারোটা চলে গেছে আমার হাতে ইলেকট্রন আছে একটা ওই একটা ইলেকট্রন আমি এসের মধ্যে দিব তার মধ্যে ডিয়ের মধ্যে আমার কোনো ইলেকট্রন দিতে পারিনি ডিয়ের মধ্যে কোনো ইলেকট্রন নেই আমার তাহলে এখানে দেখো যদি সংখ্যার ভিত্তিতে আমি বলি তাহলে টু এইট এইট ওয়ান টু এইট এইট ওয়ান তো খেয়াল করো এখানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে আমাদের একটা ইলেকট্রন আছে ফোর এসের মধ্যে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আছে এবং যদি আমি বলি যে গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয় তাহলে এখানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথের যে একটা ইলেকট্রন আছে বিশেষ করে এখানে যদি আমি পর্যায়সারণের মৌলগুলোকে যদি ব্লক ওয়াইজ বাদ করতে চাই তাহলে সে মৌলগুলোকে আমি বলতে পারি এস ব্লক মৌল পি ব্লক মৌল ডি ব্লক মৌল এস ব্লক মৌল আবারও বলতেছি এফ ব্লক মৌল এস ব্লক মৌল পি ব্লক মৌল ডি ব্লক মৌল এফ ব্লক মৌল 
एक क्षेत्र एस ब्लक मौल हे जिसकल मौल इलेक्ट्रन बन्यासे सर्वशेष इलेक्ट्रन टी एसोरबिटाले गमन कर तक एस ब्लक मौल बोल जमन एखे पटाशियम एस ब्लक मौल कारण पटाशियम सर्वशेष इलेक्ट्रन फोर एस ओरबिटाले गमन कर एके जर सर्वशेष इलेक्ट्रन टी एस ओरबिटाले गमन कर तक एस ब्लक मौल बोल से एस ब्लक एस उपशक्ति स्तरे एक इलेक्ट्रन होते आर दो इलेक्ट्रन होते जमीन एक देखा चाहिए एक मैगनेशियम देखो मैगनेशियम टुएल्व मैगनेशियम टुएल्व ताने देखो वन एस टू एस टू पी तरह थ्री एस बारोट इलेक्ट्रन डिस्ट्रीब्यूशन बोले एखे दुईटा तरह दुई एखे छयपर एखे दुईटा संख्यार भित जो बोली एखे दुई एट द्वित शक्ति स्तर एखे आठ और ये बहुत शक्ति एखे दुई ता एखे देखो एस एर एस उपशक्ति स्तरे दुईटा आर एखे पटाशियम एस उपशक्ति स्तरे एक सर्वबहिष्ट कक्ष एके बारे आउटार लेवल सेल मध्य एस उपशक्ति स्तरे एक एस उपशक्ति स्तरे दुईटा सूतरा बोलते परि जो एस ब्लक मौल जरा हो जर सर्वबहिष्ठ कक्षपथे इलेक्ट्रन एस ओरबिटाले गमन कर तक एस ब्लक मौल बोले थी एस ब्लक मौल सर्वबहिष्ठ शक्ति स्तर शक्ति स्तर एस उपशक्ति स्तर हई एक अथवा दुटी इलेक्ट्रन थक हई एक अथवा दुईट इलेक्ट्रन थक सूतरा एक क्षेत्र में एस ब्लक मौलगुल देखो एस ब्लक मौलगुलर अवस्थान पर्याशन तो एक नम्बर ग्रुपे और दुई नम्बर ग्रुपे ख्याल करो सब जो सर्वबहिष्ठ शक्ति स्तर इलेक्ट्रन एस ओरबिटाले जाए एस उपशक्ति स्तर एक इलेक्ट्रन था तक से मौलगुल एस उपशक्ति स्तर मौल से मौलगुल एस उपशक्ति एस ब्लक मौल एवं सर्वबहिष्ठ कक्षपथे एस उपशक्ति एक इलेक्ट्रन थे ता एक नम्बर ग्रुपर मौल एक ही भावे सर्वबहिष्ठ कक्षपथ इलेक्ट्रन जो एस उपशक्ति स्तरे जाए एस उपशक्ति स्तरे जो दो इलेक्ट्रन थे ता नम्बर ग्रुपर मौल ता है दुई नम्बर ग्रुप मौल सूतरा पटाशियम एक नम्बर ग्रुप मौल और मैगनेशियम दुई नम्बर ग्रुप मौल जेहतु पटाशियम सर्वबहिष्ठ कक्षप फोर एस और उपशक्ति स्तर एक इलेक्ट्रन आज ये एक नम्बर ग्रुप और जो मैगनेशियम देखी मैगनेशियम सर्वबहिष्ठ कक्षपथ इलेक्ट्रन एस ओरबिटाले गेस एस ब्लक मौल और एस ओरबिटाले एस उपशक्ति स्तर दो इलेक्ट्रन आए दुई नम्बर ग्रुप एक् तुम्हारा जो एक ख्याल करो देखो एक नम्बर ग्रुप जो मौलगुल आए से देखो पटाशियम अवस्थान आसे कि ना एक नम्बर ये एक नम्बर ग्रुप हमारे पर्यायन अनुदे आठ पर्याय आ आठ ग्रुप आठटा पर्याय आज पर्यायन आठ ग्रुप और सातटा पर्याय एक नम्बर दुई नम्बर तीन नम्बर एभवे आठ नम्बर पर्यटन ग्रुप आ ना एक नम्बर ग्रुप देखो ये चतुर्थ पर्यायर प्रथम मोल्ट हो पड़ाशियम तेज़ एक नम्बर ग्रुप सर्वबहिष्ठ कक्षपत्र एक इलेक्ट्रन से एक नम्बर ग्रुप और देखो मैगनेशियम सर्वबहिष्ठ कक्षपत्र दो इलेक्ट्रन आए और एस ब्लक मौल से दुई नम्बर ग्रुप देखो दुई नम्बर ग्रुप मध्य मैगनेशियम आ तृत्य पर्याय द्वित ग्रुपे आ तृत्य पर्याय द्वित ग्रुपे मैगनेशियम आ सूतरा एक क्षेत्र में इलेक्ट्रन बन्यासर माध्यम जो पर्याशन मौलगुल मौलगुल ग्रुप संख्या बेर करते पर ठीक एक ही भाव इलेक्ट्रन बन्यास जी इलेक्ट्रन बन्यास पर्याय बेर करतेबा जी पर्याय सारणी बाम दिक डान दिक पर्त उलम्ब भूमिर सबसे उलम्ब आकार भूमिर ऊपर लम्बलम्बी भाव में जी खारा स्तम्भगुलो आसे तक के बोली ग्रुप बा श्रेणी तक के ग्रुप बा श्रेणी बला है और बाम दिक्कत के डान दिखे विस्तृत भूमिर सबसे आनुभूमिक भाव भूमिर सबसे आनुभूमिक भाव समान जी जे रोगी आसे जे सारीगुली आसे तक पर्याय तक पर्याय पिरियड बला है तो हमें देखो ये पर्याय हे सा पर्याय सारण मध्य सातटा पर्याय आए आठारोट ग्रुप आसे तो ग्रुपगुल बेर कर एस ब्लक मौल के क्षेत्र में एस ब्लक मौल के क्षेत्र में ग्रुपगुल बेर कर से विषय तुम्हारे बला होरपर देखो एन एस ब्लक मौलगुल एक नम्बर और दुई नम्बर ग्रुपे तेल पर्याय सारण जो एक नम्बर और दुई नम्बर ग्रुपर मौलगुलो आए यह मौलगुलो के एस ब्लक मौल बोले थी एक नम्बर और दुई नम्बर ग्रुप मौल एखे प्राय तेरह मौल आए तेरह मौल हे एस ब्लक मौल और यहाँ ग्रुपर बहरे और एक एस ब्लक मौल आसे जदि ये व्यतिक्रम जदि ये व्यतिक्रम ये सर्वशेष जी निष्क्रिय गैस ग्रुप आईने प्रथम मौल जे देखो हिलियम ये हिलियम क्योंकि एस ब्लक मौल हिलियम सर्वबहिष्ठ कक्षपथ एक नम्बर कक्षपथ और सर्वबहिष्ठ कक्षपथे दो इलेक्ट्रन आसे अर्थात एसर मध्य दो इलेक्ट्रन आसे हिलियम क्षेत्र में वन एस ओरबिटाले दो इलेक्ट्रन आसे तर मानी हिलियम एस ब्लक मौल बाट इट एस ब्लक मौल हल क्योंकि यहाँ के अवस्थान दीते नहीं इटार कारण हलो मौलटार साथ निष्क्रिय गैसर मौलगुल धर्म हूबह मिल आसे यही कारण हिलियम के आठ नम्बर ग्रुपे निष्क्रिय गैसर ग्रुपर मध्य नहीं गेसि 
যদিও এটা এস ব্লক বলো সুতরাং আমাদের এস ব্লক মোলের সংখ্যা থার্টিন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এক নম্বর এবং দুই নম্বর গ্রুপে তেরোটা আছে এবং আঠারো নম্বর গ্রুপে একটা এস ব্লক মৌল আছে সুতরাং এস ব্লক মৌলের সংখ্যা হলো চোদ্দোটা এই চোদ্দোটা মৌলকে আমরা এস ব্লক মৌলে থাকি এস ব্লক মৌল এবং এখানে হেলিয়াম ছাড়া বাকিদের অবস্থান হবে পর্যায় সারণে এক নম্বর এবং দুই নম্বর গ্রুপে আচ্ছা এখন আসো আমরা পর্যায়টা কীভাবে বের করব পর্যায়টা আমরা কীভাবে বের করবো সবাই খেয়াল করো যেহেতু আমরা জানি যে ইলেকট্রন ডিটাচ করতে গেলে আমাদেরকে সেই ইলেকট্রনগুলো ওই মৌলের বিভিন্ন বিভিন্ন কক্ষপথের মধ্যে ইলেকট্রনগুলোর অবস্থান হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গেলে ওই মৌলের ইলেকট্রন সমূহ যতটি কক্ষপথে বিন্যস্ত থাকবে যতটি কক্ষপথে বিস্তৃত থাকবে বিন্যস্ত থাকবে সেই কক্ষপথের সংখ্যাকে বলব আমরা ওই ওই মৌলটার পর্যায় সংখ্যা ওই মৌলটার পর্যায় সংখ্যা সেই কক্ষপথের সংখ্যাকে ওই মৌলের পর্যায় সংখ্যা বলবো অর্থাৎ একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গিয়ে মৌলের ইলেকট্রন সমূহ যতটি কক্ষপথে বিন্যস্ত থাকবে কক্ষপথের সেই সংখ্যাকে ওই মৌলের পর্যায় সংখ্যা হিসেবে অভিহিত করে থাকে যেমন এখানে তুমি পড়াশিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো পড়াশিয়ামের ইলেকট্রনগুলো প্রথম কক্ষপথ দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি চতুর্থ কক্ষপথে একটি তার মানে এক দুই তিন চার তাহলে পটাশিয়ামের ইলেকট্রন সমূহ চারটি কক্ষপথে বিন্যস্ত চারটি কক্ষপথে বিন্যস্ত সেই জন্য পটাশিয়ামের অবস্থান হবে চতুর্থ পর্যায়ে তোমরা যদি খেয়াল করো যে পর্যায় সারণের মধ্যে যদি তোমরা দেখো তাহলে পটাশিয়ামের অবস্থান তোমরা চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম দিকে চতুর্থ পর্যায়ের প্রথম মৌল যেটা সেটাই পটাশিয়াম তার মানে এটা পর্যায়ের মধ্যে পড়তেছে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে এবং চতুর্থ পর্যায়ের এক নাম্বার গ্রুপে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা পর্যায় সংখ্যাটাও বের করতে পারলাম গ্রুপ সংখ্যাটাও বের করতে পারলাম অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক ওয়াইজ গ্রুপ মৌলগুলোর ক্ষেত্রে গ্রুপ নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করব তবে পর্যায় নির্ণয়ের জন্য একই পদ্ধতি পর্যায় নির্ণয়ের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করব আমরা দেখব যে ইলেকট্রন সমূহ কতটি কক্ষপথে বিন্যস্ত আছে সেই কক্ষপথের সংখ্যায় হবে ওই মৌলের পর্যায় সংখ্যা সুতরাং পর্যায় নির্ণয়ের জন্য কোনো ঝামেলা নেই তবে গ্রুপ নির্ণয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক ওয়াইজ মৌলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হবে যেমন আমি এস ব্লক মোড়ের ক্ষেত্রে বলেছি যে সর্ববস্ত কক্ষপথের যে এস উপশক্তি স্তর আছে সেখানে ইলেকট্রন যাবে এবং সে এস উপশক্তি স্তরে যদি একটা ইলেকট্রন হয় এক নাম্বার গ্রুপ এবং সে এস উপশক্তি স্তরে যদি দুটো ইলেকট্রন হয় তাহলে দুই নাম্বার গ্রুপ এভাবে আমরা গ্রুপ সংখ্যাটা এস ব্লক মোড়ের ক্ষেত্রে গ্রুপ সংখ্যাটা বের করতে পারবো আচ্ছা এখন যদি তুমি দেখো ম্যাগনেশিয়াম তাহলে দেখো ম্যাগনেশিয়াম ইলেকট্রন সমূহ কয়টি কক্ষপথে বিন্যস্ত আছে ম্যাগনেশিয়াম ইলেকট্রন সমূহ তিনটি কক্ষপথে বিন্যস্ত আছে সুতরাং ম্যাগনেশিয়াম হবে তৃতীয় পর্যায়ের মূল ম্যাগনেশিয়াম হবে তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এবং যেহেতু সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন এস অর্বিটালে গেছে এস ব্লক মৌল এবং এস এর মধ্যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেই জন্য দুই নাম্বার গ্রুপ তার মানে তৃতীয় পর্যায়ে দুই নাম্বার গ্রুপ ম্যাগনেশিয়ামের অবস্থান হবে পর্যায় সারণীতে তৃতীয় পর্যায়ে দুই নাম্বার গ্রুপ তাহলে এখানে খেয়াল করো যে আমাদের তৃতীয় পর্যায়ে এটা তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম হাইড্রোজেন দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় আছে তৃতীয় পর্যায়ে সোডিয়াম আছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় মৌলটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সুতরাং তৃতীয় তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় মৌলটা ম্যাগনেশিয়াম সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ম্যাগনেশিয়ামের অবস্থান তৃতীয় পর্যায়ের দুই নাম্বার গ্রুপ তাহলে এভাবে এস ব্লক মৌলগুলো সাধারণত আমরা যদি ইলেকট্রন বিনা সঠিক নিয়মে করতে পারি তাহলে পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থানটা আমরা বের করতে পারব এবং কত নাম্বার পর্যায়ের কত নাম্বার গ্রুপে মৌলটার অবস্থান আছে সেই সংখ্যাটা আমরা নির্ণয় করতে পারব তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এরপরে আমরা মনের সর্বোচ্চ কক্ষপথের ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে আমরা পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থান বের করলাম তারপরে দেখো গ্রুপের সংখ্যা বের করলাম পর্যায়ের সংখ্যা বের করলাম এখন আমরা পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান জেনে আমরা বোধ এবং রাশের ধর্মগুলি ব্যাখ্যা করতে পারব তাহলে এক্ষেত্রে দেখো যে আমরা যদি অ্যাস ব্লক মৌলের কথা বলেছি অ্যাস ব্লক মৌলের পরে আছে আমাদের পি ব্লক মৌল অ্যাস ব্লক মৌলের পরে পি ব্লক মৌল তাহলে পি ব্লক মৌল কারা দেখো অ্যাস ব্লক মৌল হচ্ছে যে সকল মৌলের সর্ববিস্তর কক্ষপথে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি অ্যাস উপশক্তি স্তরে গমন করে তাদেরকে অ্যাস ব্লক মৌল বলা হয় একইভাবে পি ব্লক মৌল হচ্ছে যখন যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি পি অর্বিটালে গমন করবে তাদেরকে আমরা বলবো পি ব্লক মৌল তাদেরকে আমরা পি ব্লক মৌল বলে থাকি আমি এখানে তোমাদের এখানে শুধু তোমাদের যে পর্যায়ের সংখ্যা পর্যায় গ্রুপের সংখ্যা এবং পর্যায়ের সঙ্গে যেটা আছে স্বাভাবিকভাবে আঠারোটা গ্রুপ সংখ্যা এবং ষাটটা পর্যায় এই আঠারোটা গ্রুপ এবং ষাটটা পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে আমি অবস্থানটা তোমাদের
তোমাদেরকে যে বিভিন্ন ব্লক ওয়াইজ মোলগুলোর অবস্থান পর্যায়ের সাথে কিভাবে বের করবে সেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করব আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এস এবং পি ব্লক মোলের অবস্থান কিভাবে বের করবে ইতিমধ্যে আমি এস ব্লক মোলের অবস্থান কিভাবে পর্যায়ের সাথে বের করবে সেটা দেখাইছি এখন আমি পি ব্লক মৌল নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে তোমরা প্রথমে এস ব্লক মৌল এবং পি ব্লক মৌল কোনগুলো এস ব্লক মৌল এবং পি ব্লক মৌল সম্পর্কে ধারণা পাইছো নিশ্চয়ই পি ব্লক মৌল পি ব্লক মৌল হচ্ছে যে সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি পি অর্বিটালে গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা পি ব্লক মৌল বলে থাকি এখন এই ধরনের মৌলের অবস্থান আমরা কিভাবে বের করব আগে পি ব্লক মৌলের আমি একটা ইলেকট্রন বিন্যাস তোমাদেরকে দেখাই যেমন আমি লিখলাম ক্লোরিন খেয়াল করো ক্লোরিন সেভেন্টিন ক্লোরিন সেভেন্টিন তাহলে এখানে ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি তাহলে ওয়ান এস টু এস টু পি টু এস টু পি তারপর দেখো থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি পর্যন্ত আমি দিলাম যদিও থ্রি ডি আমার দরকার নেই এখানে সতেরোটা ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস করে সতেরোটা ইলেকট্রন দিতে হবে দেখো তাহলে এখানে আমি সবার প্রথমে ওয়ান এসের মধ্যে দুইটা তারপর টু এস টু পি এখানে দুইটা এখানে ছয়টা তাহলে প্রথম কক্ষ মধ্যে দুইটা গেল দ্বিতীয় কক্ষ মধ্যে আটটা চলে গেল আমার হাতে ইলেকট্রন আছে আট সাতটা এরপরে পাবে থ্রি এস থ্রি এস দুইটা নিল এরপরে পাবে দুইটা যদি চলে যায় আর আমার হাতে ইলেকট্রন আছে পাঁচটা এই পাঁচটা ইলেকট্রন পিওর বিটারে যাবে কারণ পিওর বিটারের সর্বোচ্চ দারুণ ক্ষমতা সিক্স যেহেতু আমার হাতে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে পাঁচটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করবে এখানে থ্রি ডি ওর বিটারে কোনো ইলেকট্রন পাইনি সুতরাং আমি থ্রি ডিতে রাখতেছি না আমি থ্রি পি পর্যন্ত লিখলাম তাহলে এখানে ইলেকট্রন হচ্ছে টোটাল ষাটটা ইলেকট্রন আচ্ছা এখন তোমরা খেয়াল করো তাহলে এখানে সর্বশেষ ইলেকট্রন পি অর্বিটারে গ্রহণ করেছে সর্বশেষ ইলেকট্রনগুলো পি অর্বিটারে গেছে এই কারণে আমরা ক্লোরিনকে বলবো পি ব্লক মোল আমরা ক্লোরিনকে পি ব্লক মোল বলে থাকি তাহলে পর্যায়ে এখন যদি আমি পি ব্লক মোলের অবস্থান বের করতে চাই তোমরা একটু খেয়াল করো যে পি ব্লক মোলগুলোর অবস্থান হবে পর্যায়ে সারণিতে তেরো নম্বর গ্রুপ থেকে আঠারো নম্বর গ্রুপ পর্যন্ত পি ব্লক মোলের অবস্থান হবে এটা এস ব্লক মোলের অবস্থান হচ্ছে এক নম্বর থেকে দুই নম্বর গ্রুপ এক নম্বর থেকে দুই নম্বর গ্রুপ আর পি ব্লক মোলের অবস্থান হচ্ছে তেরো থেকে আঠারো নম্বর গ্রুপ তেরো থেকে আঠারো নম্বর গ্রুপ এটা হচ্ছে পি ব্লক মোলের অবস্থান তেরো থেকে আঠারো তারপরে আমরা এস এর পরে যদি যাই এস এর পরে দেখো দুই দুইয়ের পরে তেরো দুইয়ের পরে তেরো তার মানে মাঝখানে দশটা গ্রুপ বাদ পড়ছে মাঝখানে দশটা গ্রুপকে আমরা বাদ দিয়ে তেরো নম্বরে চলে গেছি তাহলে এই দশটা গ্রুপ যেহেতু বাদ যাচ্ছে তাহলে এই দশটা গ্রুপ বাদ দেওয়ার কারণে আমরা যখন ক্লোরিনে পি ব্লক মোল গ্রুপ গ্রুপ সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দশ যোগ করতে হবে দশ যোগ করতে হবে কার সাথে যোগ করব সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যার উপরে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা যদিও পিওর বিটালে যাচ্ছে কিন্তু পিওর বিটালে যাওয়ার আগে অ্যাস ফিল আপ করে যাচ্ছে অ্যাস ফিল আপ করে পিওর বিটালে যাচ্ছে সুতরাং এখানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ বলতে শুধু পিওর বিটালে ইলেকট্রন সংখ্যাকে বোঝাচ্ছি না এখানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ হলো আউটার লেভেল সেলে অ্যাস এবং পিয়ের মধ্যে টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা যেমন এখানে দেখো অ্যাস এর মধ্যে দুটি ইলেকট্রন পিয়ের মধ্যে পাঁচ পাঁচটি ইলেকট্রন টোটাল সাতটি ইলেকট্রন তাহলে যদি আমি ক্লোরিনের অবস্থান বের করতে চাই তাহলে আমাকে করতে হবে কি এন এস খেয়াল করো এন এস এবং এন পি এই দুইটা অর্বিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা এই দুটো অর্বিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস টেন তাহলে হবে গ্রুপ সংখ্যা এটাই হবে গ্রুপ সংখ্যা পি ব্লক মোলের ক্ষেত্রে এটা হবে গ্রুপ সংখ্যা কীভাবে দেখো যে এন এস এন পি এই দুইটা অর্বিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার যুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস দশ যেমন এখানে দেখো এটার ক্ষেত্রে এন এস মানে সর এন মানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ এখানে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ হলো তিন নাম্বার কক্ষপথ তাহলে এন এস বলতে থ্রি এসকে বোঝাচ্ছি আর একইভাবে এন পি বলতে থ্রি পিকে বোঝাচ্ছি তাহলে এন এস এর প্রতি ইলেকট্রন সংখ্যা আছে দুই তারপরে এন পির মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা আছে পাঁচ তাহলে টু প্লাস টু প্লাস ফাইভ প্লাস টেন ওই দশটা ইলেকট্রন দশটা গ্রুপ বাদ পড়ার কারণে দশটা ইলেকট্রন দশ দশটা গ্রুপ আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে টোটাল দাঁড়া হচ্ছে সেভেন্টিন সেভেন্টিন তার মানে ক্লোরিন হচ্ছে সতেরো নাম্বার গ্রুপ খেয়াল করো তাহলে ক্লোরিন হবে সতেরো নাম্বার গ্রুপ ক্লোরিন হবে সতেরো নাম্বার গ্রুপ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে সতেরো নাম্বার গ্রুপে পর্যাসনের সতেরো নাম্বার গ্রুপে ক্লোরিনের অবস্থা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো তাহলে এভাবে আমরা পর্যায় সারণিতে পি ব্লক মৌল এবং এস ব্লক মৌলের অবস্থান বের করতে পারবো এখন পি ব্লক মৌলগুলো আমি একটু সংক্ষেপে তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি এন এস এবং এন পি এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত হলে গ্রুপ সংখ্যা কত হবে সেই বিষয়টা আমি একটু তোমাদ
एनएस टू एनपी वन जो भी इधर ने कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना और जोन को ही ताहोरे अमर देखते सी एक है तो दूरी प्लस ए ताहोरे तीन टे इलेक्ट्रॉन आसे शॉप बोलिस तो कॉपी बोलते तीन टे इलेक्ट्रॉन आसे एवं तार साथे जो भी अमी ए तीन टे साथे जो भी देखो टू प्लस वन प्लस टेन इक्वल तो हलो ताकि तेरे डाउन ग्रुप सोंगा इटा � एवं पीएल मोती जिधे एक तरह लेकर बता के तो अपन तारों को साथ में तेरा नंबर बोलेंगे ऐसे ही बात में देखो एनएस टू एनपी टू जो भी एरो को भाई अगर हमने लिखते बारे टू प्लस टू प्लस टेन इक्वल टू हो गए फोर्टी ऐसे ही बात में देखो एनएस टू एनपी थ्री तो अपन हमने लिखते बारे टू प्लस थ्री प्लस टेन इक्वल � फोर प्लस टेन इक्वल टू सिक्सटी तार पड़े जो दी एरकोम पाइ एनएस टू एनपी फाइव और एनपी सिक्स और कौन आपने लिखते पड़े टू प्लस सिक्स प्लस टेन और कौन होगे एटीन अच्छा जो दी आपने इधर लिखी एनएस टू एनपी सेवेन इधर जो दी लिखी तो कौन देखो एनएस टू एनपी सेवेन इधर आश्चर्य संभव ना कारण इधर लिखते पार बोला क्या नो लिखते पार बोला कारण आम्रा जानी जे पीएल मोते शर्ब कुछ इलेक्ट्रॉन दारुन कोमो तो खोलो सिक्स और तात पी उपस्थित तीस तरे शर्ब कुछ छोटे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते पार बे शुत्रांग एनएस टू एनपी सिक्स ताहोले छोटे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रवेश करेगे से शुत्रांग इटा संभव नहीं इटा कोकोरूम हो बे ना इका निशेष ताहोले देखो आ वो जे तेरो ते के आठरो तेरो ते के आठरो एर आगे तो मात्र क्या मैं बोले थी ना जे पी प्लॉग मोनोग्रुप रोबस्टा को भी पोजेशन आने थे तेरो ते के आठरो नंबर ग्रुप है शुत्रांग एक ही तरह तेरो ते के आठरो नंबर ग्रुप है पी पी प्लॉग मोनोग्रुप रोबस्टा हम रह बेल कुत्ते पार रुबेडियम रुबेडियम का दिल्ली मामी के नेलोबेडियम कार्डिन रुबेडियम कुछ चार्टी सेवेन तार बोले तीन नंबर है तीन नंबर है दिल्ली मामी एक ने आयोडीन दिल्ली आयोडीन प्रैक्टिस कर बा आयोडीन फिफ्टी थ्री आयोडीन फिफ्टी थ्री तार बोले चार नंबर है दिल्ली मामी पी ब्लॉक मोलेर मोड़े सल्फर दिल्ली पास नंबर है दिलाऊं मम्मी कैल्शियम 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 पॉइंटी कैल्शियम पॉइंटी ये बोलो एक तो देखे ना ये बोलो तुमरा भाषा ये बोलो प्रैक्टिस कर बा पोजेशन इतने ये बोलो बोलो राजस्थान बेड पड़ा चश्मा कर बा एक ना मैं एस ब्लॉक मोलो एवं पी ब्लॉक मोलो दूसरा एक ना दवाई से एस ब्लॉक एस ब्लॉक मोड़े एवं तीन टा पी ब्लॉक मोड़े रहोगे अब इसमें निर्णय करने जो तुम्हारे लिए किसी आशा करें तुम लोग बोलो बेकुटे पार बा एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक मोड़े बोलो अब इसमें कौन सा तुम लोग बेकुटे पार अच्छा एक बार देखो हम लोग ये विषय बोला हुआ तुम्हें पूरा ची शेखने हम लोग प्रोजेशन में आधुनिक पौधेशन में बोझिस्त हो देखो हम लोग आधुनिक पौधों में जो बोझिस्त नहीं आलोचना करते चाहे देखो आधुनिक पौधेशन में जो तुम्हारे देखने का शारुनी आमी तुम्हारे बोझे जेशारुनी आसे तुम्हारे बोयर पेस नंबर टा मैं बोले दिच्छे इटा पासुक्ती देशुटी पिस्ते आसे मौलिक संख्या मोलो के पर्यासन स्थान देवा 
এখানে যদি আমরা দেখি যে পর্যায়ের সাথে টোটাল সাতটি পর্যায়ে বা আনুভূমিক সারি আছে এবং আঠারোটি গ্রুপ আছে সেটা তোমাদের কিছুক্ষণ আগেও আমি বলেছি গ্রুপগুলোকে আমরা কারা স্তম্ভ বা শ্রেণী বলে থাকি আর যেটা বাম দিক থেকে ডান দিকে বিস্তৃত যে রো বা সারি যেটা আছে সেটাকে বলেছি আমরা পর্যায় তাহলে সাতটা পর্যায় এবং আঠারোটা গ্রুপ আছে প্রতিটি পর্যায়ে বাম দিক থেকে গ্রুপ ওয়ান থেকে শুরু করে ডান দিকে গ্রুপ আঠারো পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ এখানে টোটাল আঠারোটি খারা স্তম্ভ আছে তারপরে মোট পর্যায়ের সারি নিচে আলাদাভাবে ল্যান্ডারেড এবং একটানের সারির মৌলগুলো দেখানো হয়েছে দেখো তোমাদের এখানে খেয়াল করো যে এই পর্যায়ের সারি নিচে দুইটা রো আছে তোমাদের বইতেও এই দুইটা রো আছে এই রোগুলোকে আমরা বলতেছি ল্যান্ডারেড সারির মৌল এবং অ্যাক্টিনেট সারির মৌল তাহলে এদেরকে ল্যান্ডারেড এবং অ্যাক্টিনেট সারির মৌল বলা হচ্ছে বিশেষ করে ল্যান্ডানাম থেকে লোটেশিয়াম পর্যন্ত অর্থাৎ পারমানের সঙ্গে যেটা ফিফটি সেভেন থেকে সেভেন্টি ওয়ান পর্যন্ত এই পনেরোটা মৌল এই পনেরোটা মৌলকে ল্যান্ডারেড সারির মৌল বা ল্যান্ডারেড বর্গ বা ল্যান্ডারেড সিরিজ বলা হয় আর অ্যাক্টেনিয়াম যেটা পারমানের সঙ্গে এইটি নাইন অ্যাক্টেনিয়াম থেকে লরেন্সিয়াম পর্যন্ত একবার হান্ড্রেড থ্রি এইটি নাইন থেকে হান্ড্রেড থ্রি পর্যন্ত যে পনেরোটা মৌল আছে এই পনেরোটা মৌলগুলোকে আমরা বলতেছি অ্যাক্টিনাইট সারির মৌল বা অ্যাক্টিনাইট বর্গ বা অ্যাক্টিনাইট সিরিজের মৌল এদেরকে পর্যায় সারি নিচে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে এদের ধর্ম অত্যন্ত কাছাকাছি একেবারেই কাছাকাছি ল্যান্ডারের সারির মৌলগুলোর ধর্ম প্রায় একই রকম অ্যাক্টিনাইট সারির মৌলগুলোর ধর্ম প্রায় একই রকম তাদেরকে পর্যায় সারি নিচে আলাদা দুইটা লাইন করে দেখানোর পিছনে কিছু কারণ সেগুলো আমরা পরবর্তী ব্যাখ্যায় আসতেছি এরপরে দেখো তাহলে এখানে ল্যান্ডারের সাথে যে মোড়গুলো আছে তাদের অবস্থানের মধ্যে দেখো ষষ্ঠ পর্যায়ে এই যে এখানে একটা কালার দেখাইছে দেখো এখানে ল্যান্ডারাম থেকে লোটেশিয়াম পর্যন্ত সপ্তম পর্যায়ে সুতরাং এদেরকে ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্যায়ের অংশ বিশেষ ধরা যায় এরপরে দেখো এক নম্বর পর্যায়ে মাত্র দুটি মৌল আছে তোমরা জানো এক নম্বর পর্যায়ে যেটা অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ে আর পর্যায়ের সঙ্গে প্রথম পর্যায়টা যেটা বাম দিকে এক নম্বর গ্রুপে হাইড্রোজেন আছে এবং আঠারো নম্বর গ্রুপ যেখানে আছে হেলিয়াম তাহলে এক নম্বর এক নম্বর পর্যায়ের মধ্যে মাত্র দুইটা মৌল এটাকে অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ে আমরা বলতে পারি এবং এখানে হাইড্রোজেন এবং হেলিয়াম এই দুটা মৌলের অবস্থা তারপরে বলা হচ্ছে পর্যায় দুই থেকে দুই নম্বর এবং তৃতীয় পর্যায় দুই নম্বর পর্যায়ে এবং তিন নম্বর পর্যায়ে এই দুটা পর্যায়ে আটটা করে মৌল আছে এই দুটা পর্যায়ে আটটা করে মৌল আছে তারপরে আছে চতুর্থ পর্যায়ে পঞ্চম পর্যায়ে এই দুটা পর্যায়ে আঠারোটি করে মৌল আছে এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে সপ্তম পর্যায়ে এই দুটা পর্যায়ে বত্রিশটা করে মৌল আছে টোটাল হলো আমাদের মৌলের সংখ্যা একশো আঠারোটি এখন একশো আঠারোটি মৌল এভাবে আছে আবার বলতেছি প্রথম পর্যায়ে দুইটি দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে আটটি করে চতুর্থ পর্যায়ে পঞ্চম পর্যায়ে আঠারোটি করে ষষ্ঠ পর্যায়ে সপ্তম পর্যায়ে বত্রিশটি করে যদি প্রথম পর্যায়টা বাদ দাও তাহলে তুমি মনে রাখতে পারো যে প্রতি দুইটা পর্যায়ের মধ্যে মৌলের সংখ্যা সমান প্রথম পর্যায়টা বাদ দিলে প্রতি দুইটা পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা সমান অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় আটটি করে চতুর্থ পঞ্চম আঠারোটি করে ষষ্ঠ সপ্তম বত্রিশটি করে এটা মনে রাখলে হবে এরপরে দেখো এক নম্বর গ্রুপ যেটা প্রথম গ্রুপ যেটা কার দাদু গ্রুপ আমরা বলতেছি সেখানে সাতটা মৌল আছে সেখানে মৌলের সঙ্গে সাতটি হাইড্রোজ আছে তারপর দুই নম্বর গ্রুপে ছয়টা মৌল আছে তিন নম্বর গ্রুপে সেখানে বত্রিশটা মৌল আছে গ্রুপ চার থেকে বারো পর্যন্ত প্রত্যেকটা গ্রুপে চারটি করে মৌল আছে তারপর গ্রুপ তেরো থেকে সতেরো পর্যন্ত প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে ছয়টা করে মৌল আছে এবং গ্রুপ আঠারো নম্বর গ্রুপে আছে সাতটি মৌল আঠারো নম্বর গ্রুপে সাতটি মৌল তাহলে আমরা এই আধুনিক পর্যায়ের সারণী এই বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখব যদি আধুনিক প্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য লিখতে বলে এই বিষয়গুলো আমাকে লিখতে হবে এটা দুই নম্বরের প্রশ্ন মধ্যে আসতে পারে আর বিশেষ করে ল্যান্ডারের সারের মৌল বলতে কী বোঝায় একদিনের সারের মৌল বলতে কী বোঝায় এই বিষয়গুলো তোমরা মনে রাখবা তাহলে দেখো যদি আমরা দেখি মৌলধর্মের ভিত্তিতে বিবেচনা করি তাহলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পাব যে একই পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে মৌলধর্মের ধর্ম ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হবে একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে অর্থাৎ পর্যায়ের মধ্যে গ্রুপ নাম্বার ওয়ান থেকে আঠারোর দিকে একই পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে যদি আমরা অগ্রসর হয় তাহলে আমরা দেখব যে মৌলগুলোর ধর্মের ক্রম পরিবর্তন মানে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে যাবে যেমন দাতব্য মৌল থেকে ধীরে ধীরে অদাতব্য মৌল অপদাত অপদাত এবং অদাতব্য মৌলতে রূপান্তরিত হবে তারপরে একই গ্রুপে মৌলগুলোর বদল আসার জন্য প্রায় একই ধরনের আবার গ্রুপের মধ্যে কিন্তু মিল থাকবে ধর্মের মিল থাকবে একই পর্যায়ে ধর্মের ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করব আর একই গ্রুপের মধ্যে ধর্মগুলোর মিল থাকবে অর্থাৎ একই গ্রুপের মৌলগুলোর যে মৌলগুলোর অবস্থান তাদের ধর্ম মোটামুটি একই রকম এটা ধরা যায় সুতরাং একই গ্রুপে মৌলক সময়ের ধর্ম একই রকম আবার একই পর্যায়ে মৌলগুলোর ধর্ম বাম দিক থেকে ডান দিকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয় সুতরাং
দেখাবো আগামী ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী ক্লাসে বসবা আবারও তোমাদের সবার শারীরিক সুস্থতা কামনা করতেছি এবং আগামী ক্লাসে সবাইকে আবার অংশগ্রহণের জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো আমার ক্লাস এখানে শেষ সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ